不哭了。好孩子，不哭了。哦哦哦，不哭了，不哭了，不哭了。下班了。啊。哦。不哭了，不哭了。就是。哎。啊。你媳妇回来了。我知道。他好像有点不高兴。我知道。你又惹着他了。算吧，就算吧。你咋惹着他了？德华，你嫂子又有了，有啥了？有孩子了。老天爷呀，你们还让不让人活呀？司令，司令，哎呀，你没事吧？司令，他开的什么车啊你？啊！刚才一头猪窜过去了。司令，你没事吧？哎呀，你愣着干什么？快去救人去！司令，司令，司令，你没事吧？我没事，没事，快去吧，快去吧。你早就这样，早上你不换单帽，戴着钢盔就好了。你啰嗦什么呀，在这儿！我要知道你在这撞树，我今天早上就顶个钢板出来了。你快去呀、啊、你！嗯、新华社二十九号信，在夺取无产阶级文化大革命全面胜利的伟大进军中。妈，你对这些风姿修的东西怎么那么上心？你什么用心？你说我什么用心？亡我之心不死。去一边去，那是说苏修的。你们干什么去了？弄得那么脏。身后狗演习，实弹演习。你看，你知道这是什么弹壳吗？我管它什么弹壳。你简直对牛弹琴。让你没大没小，让你没大没小，啊啊！哎呦，胡说八道是不是？啊，打我，躲！那打我干嘛呀？对不起，对不起，打错了啊！你也是的，跟个榆木疙瘩似的，你不知道躲啊？我又没没惹您，我干嘛躲呀？你刚才还说我什么心不死呢？那是说苏修的，又不是说您的。你看，都给我这抽红了。我不都跟你说对不起了吗？啊？没事了，哎，看见你爸了吗？我看见了，我爸顶了顶钢盔，我差点没认出他来。顶顶钢盔就不认得你老子啊？狼心狗肺啊你、啊哎！怎么了？谁又惹你了？他又打我。你哭什么？你没上手啊？你不会打他呀？他手上有鞭子，把我手都抽红了。你看我干什么？你看，我这也红了。你红了活该，你不会躲啊？你也是，你不知道躲啊？你长腿干什么呢？长腿就是为躲的吗？哼！你干什么去？哼！我哥哥肯定报仇去了。哎，别跑！我也去，我也得去。哎，别跑！回来又惹祸了。跑着去惹祸吗？哎哎哎呀，这你这这下撞的可不轻。他们要打我，哥。你们俩可真好意思，啊，两个男的追着一个女的打，就他还女的，他比男的还男的。你看我爹他他给打的，真的是你打的吗？谁让他们用鞭子抽明庆的，活该！你用鞭子抽明庆了吗？抽了，他妈我懒肉。你不是懒肉吗？你才是懒肉呢！你不是懒肉，为什么别人都叫你懒肉啊？别人叫你你都不打，为什么偏偏打我弟啊？那你怎么不说你妹妹啊？还打我呢，头都别打破了。好男不跟女斗，你知不知道？你一个男的被一个女的打破了头，你还好意思追到这儿？你们俩丢不丢人啊？
，那你们就别打我弟头了。你爹打我弟了呢？你弟头破了吗？他手肿了，都红了。我看看。亚飞，这是你干的吗？我又不是故意的，我跟他读鞭子的时候不小心碰的。你可真能，还没女的劲儿大。你给我闭嘴！走，我带你上卫生所上药去啊。跟我走，你们给我等着，回来收拾你们。哎呀，亚飞，你让我说你什么好？你一个小丫头片子，你跟人家小小的打架，你还把人头给打破了，你看把你给能的你，走回家去都。真是的，让人说你比男的还男的，你不嫌丢人啊？你们跟阿福说他呀，被人家追得满世界跑，还鬼哭狼嚎的，他才丢人的。现在都是什么世道啊？男的不像男的，女的不像女的。不过，你说话要注意了。你说这是什么世道？难道这世道不好吗？就是。事啊！哎，不碍事儿，不碍事儿。那我看看，挂点小彩，没事没事。我看看，哎，没事没事，我就治一下。啊，怎么动的这是？动了，动了。都不高兴了，你更是废话，负伤了还能高兴？为什么不能高兴？负伤是很光荣的事儿，懂不懂？爸爸是怎么负伤的？不会是让懒肉他爸给打的吧？你胡说什么呢？懒肉他爸敢打咱爸，咱爸打懒肉他爸还差不多。那咱爸是怎么负伤的？我哪知道。是演习负的伤吗？是被榴弹打伤的吧？嗯，是，是，是什么呀？你快点说！是我开车不小心撞树上了。哎，撞个树还这么兴师动众的。可靠情报，敌军这次可是来者不善，据说他们装备精良，女的还化了妆。那叫什么妆呀？他们从墙上撕了些大红纸下来，吐了唾沫擦到脸上，一个个猴屁股似的，恶心死了。就是，我听说他们把家里背面都拆下来了，披在身上装女鬼蛇神。人家还有背面呢，你没有什么呀？好像谁家没背面似的，好像谁不敢拆似的。你这叫食人牙慧？你什么意思啊？他的意思是。跟人家学吃狗绝，跟我来。哥，这行吗？有什么不行的？没事，咱妈知道了，怎么办？咱妈又不会去看咱们演的黄包剧，她怎么会知道？我说，万一万一知道了怎么办？毛主席教导我们说。要奋斗就会有牺牲，死人的事儿是经常发生的。你怎么不走啊？我知道，牺牲的又是我，死的还是我。同志，革命尚未成功，我辈仍需努力。战斗还没打响呢，你怎么就能打退堂鼓呢？你少来这套，要去你去。当然是我去了，这么重要的任务哪能交给你？但你要配合我，你要给我打掩护。那咱们可说好了，出了事儿别赖我头上。啊，好了没有啊？马上，马上，马上就好。怎么样？好看吧？还可以吧？这是坏人穿的衣服吗？这明明就是仙女下凡啊！这种衣服我只在电影里见过，真好看。好什么？
没看电影里面穿这种衣服的，没一个好东西。你胡说，电影里的地下党也穿这种衣服，地下党穿这种衣服，那是要装成敌人，装成坏人，打到敌人内部去。照你这么说，穿这种衣服的都是坏人了，那阿老师也是坏人，也是敌人吗？你妈才是坏人，你妈才是敌人呢。江金庆，你傻呀，人家是在替你妈说话呢。快跑！先借姐姐用用，等我们演完了戏就还你，行吗？演戏？你们演什么戏啊？我们演火爆剧，我们要跟下面村子里的孩子比赛，你不想我们输吧？你们能赢吗？当然。那好吧，你们什么时候演？四海翻腾云水怒，五族战斗风雷击，要扫除一切的害人虫。本这么一答吧，我们就上了台。然藏了这么多死旧的玩意，藏在军营里，是何居心？谁告诉你这些衣服是我妈的呀？谁不知道你妈是资本家的阔小姐？要不是有你爸护着，你妈能那么逍遥自在吗？好，现在好了，这些罪证到了我们手里，看你爸还怎么护着你妈。你们要干什么呀？我们想干什么？我们想上你们家抄家去。你凭什么？对吗？剑刀战斗队不是解散了吗？谁告诉你解散了？我们虽然现在人少了，但是革命斗志一点也不少。好，上次你们剑刀战斗队跑到革命虾家去做变天杖，什么也没搜到。现在这变天杖就藏在你们眼皮子底下，就看你们敢不敢去搜了。变天杖在哪？哪来的变天杖啊？在他们身上，铁证如山。这明明就是衣服嘛，哪是什么变天杖啊？就是，这是什么衣服？这是劳动人民穿的衣服吗？这是地主老财资本家穿的衣服，是巡逻绸缎，是剥削的罪证。他妈把这些东西藏到今天，他妈想干什么？你妈想干什么呀？我哪知道我妈想干什么？你妈想变天，你妈才想变天呢、啊。谁家要有几件旧衣服，那就是小变天，就是小变天，对，小变天。哎，我记得你妈一九四年的时候说，解放的时候分了革命家家几件好衣服，那都舍不得穿。那衣服现在在哪儿啊？我哪知道哪儿去了？那我可以抄你家吗？你凭什么抄我们家？你凭什么抄别人家呀？他家有私教，来回。怪不得老说去革命侠家搜变天杖，原来他有怨气，他想报复。你这场都不让，还有脸管别人你？你的屁股都坐歪了，证人先证自己吧。证人，证人，证人，证人，安静，同志们安静。这样吧，咱们还像以前一样，铁路警察各管一段，下面的事儿你们负责，上面的事儿我们负责，行吧？不行，革命无罪，造反有理，我管他什么司令，就是天王老子来了。我们也不怕，对，对对对对好，勇气可嘉。有本事你现在就去找司令的家。不行，要么他们跟我们走，要么把衣服留下。这是罪证，我要拿着罪证去抄家。这样吧。
先等一下，我们去商量商量。我们吵架，还有你们商量？凭什么跟你们商量？走吧，你们商量吧。走。怎么办？你们把药单都解下来，干什么？准备打出去。那我们怎么解啊？又不用你们上，一会儿等我们打起来的时候，趁机会赶紧跑。记住了，这些衣服千万别落在他们手里，听明白了吗？明白。看他们有脑浆。我早就料到了，咱们也把药单解了。我没有，我没有，我也没有。把鞋脱了。我今天忘了扎腰带了，怎么办？用我的，用我的。你也太细了，用我的，使不上劲儿。嗯，用我的，我这腰带宽。来，行。我盯住那几个女的，不能让他们跑了，这是罪证。好，知道了，他们跑不了。准备好了吗？准备好了。上。我是指挥官，你们得听我的，听你的。同志们，上！哟清理掉啊！哎，不会影响你吧？嗯，影不影响呢？对我来说无所谓了，我害怕影响。谢谢你，老姜。谢什么？这是我应该做的。是啊，要不咱们改改得了。对啊，好，改改。亚飞，去拿个剪子来。啊，行，来，这件给你改件棉袄，给我改件棉袄。哎呀，我这能穿得出去吗？怎么穿不出去？妈妈。
哎呀，你怎么这么费劲呢、啊？你。好了。就你穷毛病多，妈这不是穷毛病，妈这是富毛病。妈家里是资本家，资本家都很富。资本家怎么了？很富怎么了？很富就不行。资本家为什么富？还不都是剥削穷人剥削来的？谁是穷人？你是穷人吗？资本家剥削过你吗？我又没生在旧社会，我怎么可能是穷人？姑姑是从旧社会过来的，姑姑家就是穷人。你你妈家可没剥削过俺家。俺家是受地主老财家剥削的，可没让资本家剥削过。我说卫东啊，现在外边都在批地富反坏幼，可没人批资本家啊。你挑这头干啥？姑姑，这就是你不对了。就算你没被资本家剥削过，你也不能跟资本家穿一条裤子。俺啥时候给你妈穿一条裤子了？你妈的裤子俺穿得下吗？想什么呢？我想我姐他们，我都这样了，他们得什么样？你都哪样了？哦，捡了你几件衣服，剁了几个鞋跟儿，你就受不了了？哪止这些啊！唱片也砸了，酒具、茶具、咖啡具都收起来了，家里现在空空荡荡的，我的心都空。我说你们这些资产阶级啊，真是欠改造。那些乱七八糟东西收起来了，你心里就空荡荡的了，啊？我们这些活蹦乱跳的人还填不完你的心？我不是这个意思，啊，我的意思，就这么活着，还有什么意思啊？哦，呃，喝不了咖啡了，穿不了高跟鞋了，听不了京剧了，也没法活了。活着就没意思了，不是这个意思。那你什么意思？现在连孩子们都能对我指手画脚的了，我连吭都不能吭一声。他们那是不懂事儿，等长大了就好了。他们什么时候能长大啊？这样的日子什么时候是个头啊？我这现在这脑子，本来说要告诉你一个什么事儿呢，怎么老是忘了
什么事儿啊？哦，老丁要来了。老丁啊？还有哪个老丁啊？你认识几个老丁啊？青岛那个老丁，炮校的老丁。真的啊？啊。他来干什么？他来工作啊，调到我们司令部当副参谋长。副参谋长？嗯。副参谋长不是政团吗？是政团。那他哦，具体的我也不太清楚，我只知道啊，这回炮校下来一批干部，这守备师呢分下来两个，老丁就算其中一个，我就知道这些，我也只能告诉你这些。哎，那王秀娥跟他一块来吗？当然一块来了，这回这干部啊是家随人班，要一步到位。哎呀，多少年没见了。嗯。有十多年了，你猛的这么一提，我还挺想他们，真希望马上就见到他们。他们不是马上就到了吗？哎，他们来了以后啊，你帮他们好好的归置归置家，你的这方面是专家啊。这还用你说？我肯定会全力以赴的帮忙。哎，我现在一闭上眼睛啊，嗯，就能想到当初。他们俩帮我捆行李，那绳子断了，王秀娥摔个人样麻烦的。<笑>行了，再别抒发感情了，赶紧下地做饭吧。哎，德华呢？我说我这脑子不好使了吧？你比我更差，你忘了？昨天晚上说，今天要推大潮，他们去赶海去了。他们怎么那么爱赶海呀、啊？都快上瘾了。尤其那个张桂英，一点儿也不像正理的家属，晒得黑乎乎的，像个渔民的老婆。是谁的老婆也得要做饭呢？快点下地做饭。好，做饭今天干什么？不干什么。不干什么就去帮我挑鱼缸水，我要洗床单。不是有自来水吗？干嘛非要我挑？自来水太硬，没法洗衣服。自来水都能喝，怎么不能洗衣服？我说不能就不能，少废话。上回把我衣服偷出去惹那么大祸，没找你算账。哎，你这人也是，干嘛老求我算账？挑水就是挑水嘛，得犯老账啊！你跟他挑吗？你挑吗？不犯老账我就挑。行，那我不犯老账。不行，你已经翻了。你不挑是不是？我不挑。来。啊。我去挑，我去挑。你跟他说什么了？给他灌什么迷魂汤了？我告诉他呀、啊，明天有两条德国警犬要上岛，那、嗯、放在警卫连，可以让他玩。哎，明天不是老丁要来吗？这老丁来了，警犬就不能来了。真是，我不是这个意思，我是说。怎么突然会来两条警犬啊？啊，那些警犬啊，是破案的，现在不让狗破案了，那公安局就没用了，就发配到咱们岛上来了。哎，你可别小看那些警犬啊，它都有户口，而城市户口呢，带着口粮。哦，对了，跟你是老乡。嗯，他们不是德国狗吗？怎么是我的老乡？不是从青岛来的吗？你也不是青岛来的吗？去。妈妈，老丁是谁呀、啊？哎呦，你傻呀！听了半天都听不出来。老丁是条狗，一条狗的名字叫老丁，对不对吧？你才傻呢！你听了半天，你听什么呢？乱七八糟
么了什么，别人把你当没想。真费事儿，姑姑，他说你没文化，有文化有什么用？这该抬大粪还得抬大粪。哎，船来了，哪儿？小子，这不经打的怎么？怎么？奶奶的，老子带这么多人来欢迎你，你就笑一下啊你！我、啊、奶奶，你是来接我的吗？不是来接狗的吧？哎哎、<笑>来来，我给你介绍一下啊。呃，这是陈参谋长。嗯，你好，欢迎欢迎，你好。呃，这边是柳木参谋长。你好你好。呃，这是杜金科的组科长。你好。大哥，你好！你好，大哥，你还记得我吗？记得记得，怎么能不记得呢？哎，叫小安阿姨。哎呀，现在可不是小安阿姨了，那就叫老安阿姨吧。亲，叫安阿姨就行了。阿姨，哎，叫姑姑。姑姑，你是三样吧？不是，我是四样：大样、二样、当兵了，三样回老家照顾啊，爷爷奶奶了。那你妈呢？他妈走了，生他的时候难产，打出去。江国庆、江军庆，你们给我出来！滚！姑娘啊，这又咋的了？安老师，你看这是我的柴，这是我们家柴，你们出不出来？不出去，打死也不能出去。有你啥事儿？
国，魏国，你快出来吧，躲得了初一，躲不了十五。咱还是出去吧，跑得了和尚，跑不了庙。草不是你背回来的吗？不是你让我背回来的吗？你不是抢功吗？你，咱都死到临头了。革命不怕死，怕死不革命。走，走吧。这柴火怎么回事？这柴火是他们扔下不要的。你放屁！谁说我们不要的？你放屁！哪个王八蛋跑得比兔子还快呢？要不是你哥放狗咬我们，我们能跑吗？咬着你们了吗？没咬着你们，你们跑什么呀？我们不跑就咬到了。是你们自己胆小，住金夏，活该。一会儿在召见国家，听见了吗？在召见国家呢，你们去召见国家要去吧。我们不知道他家在哪儿，那你们咋知道我们家在哪儿啊？你家是私人家，全岛都知道。哎，我们家怎么那么倒霉啊？连个坏事都做不了。行了，魏国，你赶快带他们去啊，去召见国家要去。我不去。你干嘛？嗨，希特勒。不、哦，海洋哥带他们去。去吧去吧。哎，我去跟老丁提提吧。提什么？你别明知故问，你说提什么？嗯，你以为我不愿意德华嫁给老丁啊？我比谁都愿意。这德华现在是我最大的一块心病了。他什么时候结婚嫁人，我这什么时候就能轻松了。那老丁是最佳人选，大家知根知底呀、啊，最保险。所以咱们得促成这门亲事。这老丁是什么人，我心里最清楚。啊，这胃里头半瓶子墨水，肚子里一肚子花花肠子。老丁花吗？老丁不花。哼，他倒是想花呢，他敢花吗？其实是个人呐，哪个不想花的呀？哎，敢花的就那么几个，哎，都没什么好下场。这么说你也想花了？谁说我想花了？我是个例外。我有你这么一个老婆，我就够了，知足了。我要是再有什么花花肠子的话，别说你不干了，连老天爷都不干呢。谁信？哎，你不用信，你不信我信就行了。老丁啊，就是不服气我这一点。你说，哎，像我这么一个没文化的大老粗吧，娶了你这么一个有文化又漂亮的老婆，啊，男男女女的生了一大堆，还生了个双胞胎，还这个花瓣，你说他能服吗？他呀，好歹也是念过几年书的人，好歹也是个知识分子啊。怎么他就不能娶一个城市的漂亮的有文化的老婆呢？那以前那是父母包办，他没办法，现在他自由了，你说他愿意重蹈覆辙吗？是不是？他还愿意再吃二茬苦受二重罪吗？话是这么说，哎，可咱们总得试试吧。万一呢？万一老丁不是那种人，万一人家同意呢？你呀，就是白日做梦，愿意试你就试吧。你不碰个头破血流，你是不死心。哎呦
干什么？你这是干干什么？你这可是自投罗网啊！我要试试你到底还有多少花花肠子，是吧？欢迎来试。夏小飞，你妈买桃酥了，买就买呗。你知道你妈买了多少桃酥吗？买了多少？多少啊？十包，一下买了十包。真的？骗你干嘛？我亲眼看见的。哎，你俩跑什么呢？咱俩买了十包桃酥。哎，江伟国，你家是不是出事了？你弟妹在往家跑呢。坏了。怎么了？你们又惹什么祸了？啊！妈，听说你买了十包桃酥，你是黑背呀、啊，鼻子那么灵。怎么了？怎么了？咱妈买了十包桃酥。哎呀，哎呀，哎，你起来，你不用洗衣服啊？妈，你为什么一下买这么多桃酥啊？你们不是嫌我和姑姑管得宽吗？不是嫌我们把桃酥锁起来吗？从今往后，每个人每个月一包桃酥，各管各的，吃饭拉倒。省着点吃，一个月呢，别管他们，最好今天都吃完了，就省心了。剩下这么多包给谁吃、啊？你爹、你妈、你姑姑没长嘴啊？我们就不能吃吗？你们三个人吃五包，凭什么呀？这不多吃多占吗？多吃多占怎么了？不行啊！不行不行！哎，安老师。哎呦，你住这么快干什么呀？你还挺能走的嘛。德华上老丁家洗床单，不能回来做午饭了，我要赶回去做午饭啊，免得你们集体喊饿。哎，老丁，你什么时候跟他提那事儿、啊？你看我哪有机会提呀、啊？德华现在就跟长在老丁家似的，我当着他的面怎么提啊？要我说啊，要提赶紧提，免得夜长梦多。怎么个夜长梦多法？你说呢？叫我说夜长梦多更好，我还巴不得夜长梦多呢。到时候看老丁怎么耍赖，怎么不干。哎，你这个人想哪儿去了？你还是个女人家呢，哪儿那么多花花肠？那你说的夜长梦多什么意思啊？什么意思啊？是免得德华在这越陷越深，拔不出来，免得别人说三道四，他又嫁不出去，咱们的脸面往哪儿搁啊？闹不好再跟老丁闹翻了。更划不来，有道理有道理。哎，没想到老姜，嗯，你花花肠子也不少。哟，我那是花花肠子吗？我那是战略肠子、战术肠子。啊，这晚上就跟老丁摊牌啊，成就成，不成就拉倒，不成就别让德华去了。弄得人下飞功。哎呀，你们还战友呢，就这么战友啊？那德华是我妹妹，那不比战友亲呢。盆里的肉怎么好像少了？卫东，你笑什么？我高兴。你高兴什么？我哥答应把他新做的弹弓给我，是吧，哥？是。谁踢我？讹诈，卑鄙的讹诈！你是不是想变卦了
？什么变卦？我什么时候答应过你？你答应我了，你在饭桌上答应我了。哎，蒋卫东，我发现了，你就是个无赖。无赖就无赖，只要你把弹弓给我，我当什么都行。当无赖也行。行。当汉奸也行。行。当叛徒也行。行。当叛徒不行，我坚决不能叛徒，这点你放心。这还差不多。给我吧，你帮我办件事儿。什么事儿？你去给黑背弄点吃的。什么吃的？废话，当然是肉了，别的还用你搞。再搞就要被发现了。反正快被发现了，多搞一次是一次。行吧，那我先去侦查一下。快去。这小子在门外偷听，说谁派你来的？没人派我来啊！胡说，没人派你来，你在外边偷听？没有，我本来没想偷听，我刚想进来，听见你们在这说什么偷肉的事，我就偷偷听了一会儿。你都听见了？嗯，都听见了。他都听见了，怎么办？把他干掉！嗨，死的了！你。你们干嘛呢？出去，赶快出去！出去，出去，出去！哥，他们欺负我。谁欺负你了？哥哥。哪个哥哥？哪个哥哥都欺负我。哎呀！过去啊！过去！哎，爸。我都纠正您多少回了，我不叫国庆，我叫魏国。你是不是欺负妹妹了？我没有啊，谁说的？没欺负她怎么哭啊？我真没欺负她。好了没有？上次你们班那小地主把癞蛤蟆放你前面盒里，不是那黑背替你报的仇啊？你忘了把那小地主吓得屁滚尿流？人家黑背对你那么好，给人点肉吃，你还不让了？谁说不让了？气死我了！哎，他竟然说他现在还没有续弦的打算，德行！他他说什么？续弦就是再娶老婆再结婚的意思。啊，我还不知道续弦是再娶老婆再结婚的意思，还用着你给我解释？哎，那你问什么？我这我这不是没听清吗？哎，干什么去？喝水去。哎，你说说你这么一个大媒人啊，在人家连杯水都没捞着喝。我才不稀得喝他家的水呢，请我喝我也不喝。放着一鼻子灰还嘴硬，我不嘴硬行吗？难道我还跪下来求人家？哎，你没给我丢人吧？我怎么会给你丢人啊？我站起身，义正言辞的跟老丁说：“我走了，今天的话就算我没说过，打扰了。”哼，什么打扰了？跟他还用说打扰？我这是有理有利有节。嗯嗯，好好，你说的好。哎，那老丁呢？老丁说什么？老丁才不是个东西呢。他说，啊，那我就不送了，好像谁稀罕他送似的。哎呀
。那你呢？你后来又说什么？我说不必客气，然后我就扬长而去。哼，那个操蛋老爹，真是不识抬举。就是。不过，老丁也挺可怜的。哎，我在灯光下看他，胡子拉碴，无精打采的，我都有点于心不忍了。你说王秀娥在的时候，虽然她不如意吧，但总还是个家。那王秀娥把她伺候的红光满面的，你看她现在面黄肌瘦。穷困潦倒的，像个穷光蛋。你看我干嘛？许你们说穷光蛋，就不许我说。哎，许你说，许你说，谁不让你说了？那老丁，哎，你上回说他是什么来着？我说他什么了？就那死了老婆的那种。哦，官夫啊。对，官夫，他就是个官夫。真是个官夫，让他一辈子做官夫。哎呀，不知道要敲门啊？这不是还没到睡觉的时间吗？敲什么门啊？嫂子，你刚才笑什么呢？啊？你嫂子笑什么？还要向你汇报啊？我又没问你。有事儿吗？有事儿。什么事儿？嫂子，我记得你哥给俺割过一床狗皮褥子，好像是。怎么好像是啊？我记得清清楚楚的，就是。就算是吧，怎么了？借给老丁用吧，他有关节炎，这岛上这么潮了，容易犯。他犯不犯关你什么事儿啊？用得着你这么瞎操心吗？你这咋了？他不是你的老战友吗？你不是让我多关心关心他吗？我让你关心他，我也没让你关心到这个程度啊，是不是？这冬天还没到，就惦记上我这狗皮褥子了。我告诉你啊，你以后少往这老丁那儿跑。你知道现在很多人都已经说闲话了，在这儿。说啥闲话了？说什么闲话你不用管，反正是不好听。我身正不怕影子斜，我又没做啥丢人现眼的事儿，我怕啥闲话不闲话的？哎呦，德华，行啊你，现在还知道身正不怕影子斜了。哎呀，妹子，啊，我告诉你，你以后啊少跟老丁来往了，啊，我这是为你好，你听我的没错啊。你为我啥好？你跟我说说清楚，你咋就为我好了？喂，啊，是我，接进来吧。什么？好，我马上到，我出去一趟，晚上别耽误。啊。嫂子，嗯，不对，你们有什么事瞒着我吧？没事儿，没事儿，没事儿瞒着你。你别骗我了，你根本就不会骗人，你一骗人眼睛就不敢看人。你看你现在就不敢看我，我我怎么不敢看你了？我这不看着你吗？真的没事儿，真的没事儿，没事就好，没事你就把狗皮褥子借给老丁吧。那。那什么，那行吧，那那就借给他呗，还是你大方，我哥就不如你。哎，干嘛？你想反悔啊？你不是都答应了吗？你至于吗？至于这么活就活了了吗？早给早踏实，省得我哥唧唧歪歪的。在这个箱子里，真的。你气什么呀？人家德华肯定比你还气。哎，你说老丁怎么着德华了？德华气成那样，还能把他怎么样啊？肯定是让他以后别再来了呗。哼，这个官夫，真不识好东西，不识抬举。人家怎么不识抬举了？你家德华是七仙女啊？你跟谁一家子？跟老丁吗？我倒是想跟他一家子呢，他干吗？他不干，我有啥法儿？哎哎，对，行了行了，这事儿啊，这样也好，哎，早说早了，省得你那个小姑子，哎，傻不拉几的一往情深，人家不但不领情，还成了人家负担，多窝囊。
妈妈，姑姑是不是看上丁叔叔了？谁说的？谁这么胡说八道？没有，我们猜的。叫你们瞎猜的，叫你们瞎猜。人民群众的眼睛都雪亮了吧？法西斯，自由属于人民。<笑>他一个人失恋了，搞得我们全家都这么紧张。你知道什么叫失恋？想跟人家，人家不要就叫失恋。活该，打得好。我不吃了，我回来。饭吃完了。去老丁那儿，哎呦，你怎么还去啊？哼，他不让我去，我就不去了。那个家又不是他一个人的家，那个家还有俺秀娥嫂子的份呢。俺又不是去伺候他，俺是去伺候秀娥嫂子的儿子。俺不能看着秀娥嫂子的儿子没人管。想想当初秀娥嫂子对俺多好啊，做人不能没有良心。嗯，是啊，是，你就会跟这儿是啊是啊的。你也不想想，当初要不是秀娥嫂子给你接的生。你能不能活到现在还不一定呢。是是，哦不不是，我是说对，对呀、啊。哎哎哎哎哎，那你拿狗皮褥子干嘛？既然是照顾孩子，孩子又没关节炎，这就别拿了啊！哎，怎么你又心疼了，又想变卦了？这狗皮褥子不给老丁用，就不能给孩子们用啊？你知道他们家有多潮吗？那西屋的墙上都发霉了。想当初，你家的房子跟老丁家的房子一模一样。现在你们家住的啥房子？人家住的啥房子？啊，就给人家一床口鼻褥子，你都心疼了。哎。我要上服务社去给你们买本儿，你们谁去啊？妈，我不去，我也不去。上服务社也不去啊？我哪儿也不去，我也是。哎。哎呀，我这个娘啊，你咋这么能磨蹭呢？这买完东西就走呗，这还有啥可看的呀？哎，安老师，哎，你这个不是我多管闲事儿，也不是我说你哈，嗯，你看你这个当嫂子的，你得多关心关心小姑子呀。哎，德华是多好的一个人呐、啊，那给你家又帮了那么大的忙，这个我不说，你们也应该都知道，对吧？我们知道，我们当然知道。那德华心里想的啥？你们知道不？那他现在最想干啥？你们知道不？德华今年有四十一了吧？有了，虚岁四十一了。你看，他虽然是你小姑子，那年龄比你还大呢。那你看看你，这有儿又有女，还有一对双胞胎，多好啊！连德华有啥呀？他啥也没有，连个男人都没有。那你更别说孩子，别说家了。是吧？你家再好，那终究不是他自己的家呀。你这当嫂子的，你得赶紧张罗着，给他成个家呀。这不是没有合适的吗？咋没合适的呀？司令部丁副参谋长，听说跟你家老姜还是老战友、老同学
。你们两家过去还住邻居，跟他死了的那老婆关系还挺好的，是吧？老丁虽然有四个儿子，可两个都工作挣钱了，剩下两个也都那么大了，那也不费啥事儿了呀。再说了，你们两家知根知底的，还挺好的呀。是挺好的，哎呀，挺好的，那你不还不抓抓紧？你这再晚了就被人抢跑了，谁抢啊？那抢的人可不少呢，那光我知道的就两三个呢。谁呀、啊？就是医院，呃，戴眼镜的那个彭护士。彭护士？哎呀，就是她丈夫是那个飞行员，呃，牺牲了的那个，听说他就有这个意思。还有谁啊？还有谁？还有你们葛老师呗。他不是又回学校教书了吗？听说也有人介绍他呢，就不知道老丁敢不敢娶她。他的成分那么高，谁敢要啊？哎呀，安老师，你可别多心啊！我这不是这是说到葛老师了，这就顺嘴给说出来了，不是故意的。他们俩见面了吗？哟，这我哪知道呀？哎，你跟他关系那么好，那你去问问他，不就全都知道了？好啊，小偷，抓小偷，抓抓，抓抓小偷！你还好吗，好吗？哦，不好了，不好了！你告不告状？不告状、啊。真的？我、啊、真的骗你小狗。拉钩。哦，拉钩上吊一百年不许变，谁变谁是王八蛋。哦，不行，你没说不算。行，我说，我说。拉钩上吊一百年不一变，谁变谁是王八蛋。好，那起来吧。嗯、雅宁小心给他吃。对，我小，我先吃。行，先给他吃。全军，哼，我还以为是谁呢，你来还敲门呢，扯淡！在你的一亩三分地儿，谁敢扎刺儿？你可以扎刺儿啊，但是你又不扎，还给我来这一套。我倒是想扎刺儿，可我翅膀上的毛都秃噜掉了，拿什么扎？你哪来那么多牢骚话呀？还一套一套的，这是牢骚吗？这是实话，大实话。行了，你少给我来这一套！我不但不吃你这一套，我今天还要说你两句呢。老丁啊，我们是老战友了
，啊，受党教育这么多年，你可不能这样，啊！坐吧，还用我请啊？老丁，其实啊，我早想跟你好好谈一谈，一直没有找到机会。既然今天咱们把话说开了，好，那咱们就好好谈一谈，好好交交心，啊？你看行不行？你说行就行，用不着问我。报告。记着，谁在司令办公室啊？是林副参谋长。啊，哦，去吧。跟丁副参谋长谈话了，啊，好像谈的不怎么样，是不怎么样。他什么态度？对自己的问题不接受？不是不接受，是情绪啊，激动了一点儿。激动一点儿？他那么大喊大叫，那是激动一点儿啊？哼，是我先跟他大喊大叫的。你可以跟他大喊大叫，他怎么能跟你大喊大叫啊？我们不是老战友吗？老战友也不行啊，老战友就该目无领导，无法无天呐。他哪儿无法无天了？严重啊，严重。老姜，不要因为是老战友、老同学就姑息他、迁就他，这样只能是害了他。我哪儿姑息他、迁就他了？是我先跟他拍的桌子，骂了娘，我还姑息他。拍了桌子骂了娘也不一定能解决问题。我看他一脸不服气的样子，从你这儿出去，你这个桌子，嗯，那是白拍了。像他们这种知识分子啊，不能惯着是，要经常在他们身后抡一抡鞭子，让他知道自己姓什么，几斤几两。嗯，我听说。他跟于爸的女儿搞到一起去了。你听谁说的？别管我听谁说的，有没这回事吗？没有便罢了，啊，有了，得让他们赶紧的打住。他忘了自己是干什么的了？怎么能跟一个于爸的女儿搅和在一起啊？真是。你今天怎么了？是谁生气啊？我跟老丁啊吵了一通，为什么？为什么吵？也没有为什么具体的事儿。我想跟他好好谈一谈，没谈好，谈崩了。你想跟他谈什么？谈什么？连你都看出来他一天到晚无精打采，那怎么能干好工作呢？这都不算，他一天到晚的怪话、牢骚一大堆，别人都有反应了。哼，群众的眼睛是雪亮的，有反应那是必然的。哼，你们学校啊，应该让你当校长，你水平那么高。就那破校长，听我当我还不想当。那想当什么呀？我想当你老婆，当你老婆我就知足了。嗯，这话我愿意听，听起来舒服。哼，舒服吧？嗯，舒服。不生气了吧？哎呦，这会儿好像好多了，不怎么生气了。你老婆厉害吧？厉害，真厉害。那你喜欢吗？喜欢啊，当然喜欢。哎，干什么你啊？他给你点好脸，你都不知道自己姓什么。我知道，我姓安，叫安杰。你还知道你姓安啊？我还以为你姓江。讨厌你！不影响，出去唱歌。哎呦
太老说他了，他心里也不好受。他有什么不好受的？他为什么不好受？他天天去找老丁，老丁又不愿意，他能好受吗？他不好受，活该。谁让他拿那热脸去贴人家冷屁股？你这说的什么话啊？有你这么说你妹妹吗？哎呀呀呀，干干什么呀？干什么呀？还真拧啊！当然真拧了，不然你记不住，不长记性。哎呀，行行行行行，我呀以后不说他了，哎，都让你说，行了吧？那你说怎么办？首先不能让他再去老丁那儿，别人说闲话是一方面，另一方面对他也不好。你说是吧？越陷越深，以后怎么收场啊？嗯，你说的对，说的对。那现在怎么收场啊？给他介绍个对象吧，赶紧嫁了，免得闹出笑话来。闹什么笑话啊？闹他失恋的笑话啊！闹他愿意要人家，人家不愿意要他的笑话。好、哦，老丁不愿意要他，他就是想要，老子还不干呢。行了，你别在这儿给你的嘴过年了。哎，你知道老卢吗？知道啊。亚飞，做饭。老卢头有个弟弟啊，在远洋队打鱼，是个大副，人挺好的。啊，怎么了？他上个月死了老婆，老婆是病死了，现在正张罗着找人呢。你什么意思？你说我什么意思啊？那大富，人挺好的，长得也不错，家里条件也不错，有三个孩子，孩子也挺懂事儿的，还挺有钱的。他有钱，那就能够怎么着了？啊，有屁用啊？那有钱，他就能娶我妹妹？你妹妹是什么？黄花大姑娘？她不是黄花大姑娘，她也不能够嫁给嫁给一个渔民嘛。渔民怎么了？渔民跟农民不是一样啊？那德华要是在老家，不也得嫁个农民？哎哎，这德华是在老家吗？他已经出来十多年了啊。这德华到咱们家这么长时间，他没有辛劳也有苦劳啊。你怎么就能随随便便把人给打？你找一个渔民，你就把人给打了，亏你还说得出口。那他总得嫁人吧？哎，他不可能一辈子跟咱们过。你看他现在这年龄，哪有那么多合适的？好不容易来个老丁，知根知底儿，条件也不错。可人家老丁不愿意呀、啊。你能拿着枪逼着他娶你妹妹吗？哼，我拿着枪逼着他，他娶德华，他就是想娶，老子还拿着枪不让呢。行行了行了，别说这些没用的了。你就说吧，老卢头的弟弟到底行不行？不行。那他要嫁什么样的人？他要嫁怎么也得嫁给一个吃商品粮的人。哼，你条件还真不低呀、啊。行，那就等着吧，等着吃商品粮的人死老婆吧。你说什么呢？本来就是嘛。哼，姑姑，你恨谁？恨你爸你妈，我爸妈又没惹你，你恨他们干嘛呀？他们关着门，在屋里肯定说我坏话，说你坏话，说你什么坏话呀？呀，你快端你的饭，管那么多干嘛？哦，爸妈吃饭了，你们干嘛呢？还插着门？啊，来了。